Todos vocês já viram o desenho animado, não é mesmo? Eles fizeram muita parte da nossa infância, até hoje nós assistimos. Isso eu falo que alguns desses desenhos têm lados obscuros. E são casos muito sérios, muito além de só censura. Então já deixa esse dedão no like aí, vai pegando na toque que o Teimoji é bem polêmico. Racismo nos desenhos. E eu vou ter que falar palavras censuradamente porque o YouTube pode dar um strike bem feio no meu vídeo. E muitos de vocês conhecem esse meme do Pernalonga que viralizou há certo tempo. E se eu te falasse que a origem dele é bem racista. Tudo começa quando o Pernalonga viaja para um lugar bem misterioso. Que logo logo você entende o é pelos estereótipos. O que começa a deixar o episódio estranho é com essa frase aqui. <risos> O episódio se passa com esse nativo tentando cozinhar e pegar o Pernalonga. E esse episódio foi banido de passar na televisão. Tratando-se do desenho bem antigo, de 1949. E você saber se você acha essa versão desse episódio no site por aí, ainda assim vai ter muitos cortes, porque esse episódio sofreu muitos cortes. Eu não posso mostrar muitos aqui, senão vai levar um ban bem legal. Mas tem uma cena cortada desse episódio que eu consegui achar. Nessa cena o Pernalonga entra num vilarejo onde tem mulheres africanas. E pra se disfarçar ele bota pratos na boca e essas argolas no pescoço. Imagina o furdunço que se daria hoje em dia. E nesse vídeo o banido tem até essa cena dele andando junto com elas. E o episódio polêmico acaba com essa cena aqui. Mas enfim, ganhei alguma coisa pelo meu trabalho. Eu também. Você está muito elegante, pequenino. Parece até New Look. E é daqui que saiu esse meme do Pernalonga. E temos também o episódio banido de Popeye da Segunda Guerra Mundial. E esse episódio satiriza muito o povo japonês. E nesse episódio Popeye está navegando em um barco e encontra vários japoneses. E esse episódio satiriza muito a inteligência deles e vários outros aspectos que eu não vou nem mencionar. Na moral, o que, é que esse povo pensava quando estava produzindo essas coisas, né? E a seguir temos um desenho chamado Jungle Jitters na época de 1938. Nem um vendedor visita uma ilha nativa de índios, onde eles são várias vezes estereotipados e zoados. Desde o desejo de cozinhar o vendedor e até de forçá-lo a casar com a sua rainha. E o episódio termina com o um vendedor com tanto medo de casar com a rainha que ele prefere jogar o um caldeirão. Bem macabro, não é mesmo? Tem Duke Tetris 1942 e traça de um desenho produzido na Segunda Guerra Mundial. E nele você pode ver como o nazismo se instala em um galinheiro. Tudo começa quando de um ovo nasce essa figura aí que você já sabe até quem é, né? E logo depois o galinheiro fica um caos. E o desenho usa toda oportunidade para satirizar os japoneses. Esse desenho encontra-se banido na televisão, mas você consegue acessá-lo facilmente pelo YouTube. E o desenho termina quando o galinheiro se revolta com aquilo e resolve combater. E temos novamente o Clube das Wings. E lembrando que ele apareceu no vídeo aqui do canal de Iceberg, galera. Vai estar tá passando um card aí em cima, você clica se você não viu e vê. E o Clube das Wings também tem um episódio ratíssimo. O episódio 12 da primeira temporada. E nesse episódio de Miss, as Trick jogam um feitiço em uma pessoa e sabotam ela do concurso. Fazendo seu cabelo sai de liso para Black Power. E a personagem fica constantemente chorando e incomodada. Vou passar o trecho aqui. Catástrofe. Olha o meu cabelo. Geralmente ele é liso. Eu estava andando pelo corredor e... Oh, meu cabelo ficou assim, desse jeito. Que cabelo. Ninguém merece. Que hipocrisia, né, Storm? E esse episódio foi banido e proibido ser exibido aqui no Brasil. E no ano de 2004 ele foi constantemente acusado. E existem muitos boatos que os produtores só colocaram uma eixa na segunda temporada por causa desse episódio específico. É como se eles quisessem dizer... Não, nós não somos... Aqui. E não acaba por aí não. E depois de alguma temporada o desenho deixava a pele de alguns personagens mais branca. E nem a Aisha escapou dessa. Na sua versão final ela ficou com a pele bem clara. Isso foi um detalhe muito reclamado pelos fãs. Até porque também não faz muito sentido essa mudança né. E Tom e Jerry também desde a época de 30 tinha muitas piadas Assistas nos seus episódios. E você pode ver esse episódio até o dia de hoje, mas os dias estão censurados como você está vendo na imagem. Igual nesse episódio de 1947 que você está vendo na imagem. Quando os personagens sofriam alguma explosão, algum dano, ou talvez alguma sátira pista, Tony Jerry era bem polêmico. E eles usavam sempre os mesmos estereótipos porcos. Mas pra quem nasceu no século passado, poderia ser comum ver essas cenas na televisão. Mas isso não passa de uma forma vergonhosa, racista. Eu digo que novamente muito vergonhoso E pensar que eram grandes empresas que produziam esses desenhos Que ainda hoje em dia são grandes empresas milionárias E essa sem dúvida é uma parte da história que é melhor continuar sendo esquecida E para ela nunca mais ser produzida novamente Então galera, esse foi o vídeo, talvez ele leve strike Então compartilha com um amigo, dá um curtir aí, compartilha antes que o vídeo seja derrubado Até porque o YouTube é bem chato com esses temas Então galera, é isso aí, valeu, falou e se inscreve no canal aí Comenta nos comentários